শুভেচ্ছা প্রিয় দর্শক শুরু করছি আমাদের মধ্যরাতের নিয়মিত আয়োজন টক শো আপনাদের সঙ্গে আছি আমি জয় মামুন আজকে আমরা আলোচনা করতে চাই মূলধারার গণমাধ্যম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং গুজব বা অপপ্রচার এসব বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য তিনজন অতিথি আছেন আমার সঙ্গে আমার বায়ে আছেন অধ্যাপক ডক্টর শফিউল আলম ভূঁয়া তিনি প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান টেলিভিশন ফিল্ম ও ফটোগ্রাফি বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছেন লেখক সাংবাদিক মাসুদা ভাট্টি তিনি দৈনিক আমাদের অর্থনীতির জ্যেষ্ঠ নির্বাহী সম্পাদক এবং আছেন আরিফ জেবতিক তিনি ব্লগার এবং অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট আপনাদের তিনজনকে অনেক ধন্যবাদ আরিফ আপনাকে দিয়ে শুরু করি আলোচনা আপনি যেহেতু অনলাইনে কাজ করছেন অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবে সবাই আপনাকে আমরা চিনি তো অনলাইনকে ধরেই যদি আলোচনাটা শুরু করি যে মূলধারার গণমাধ্যম এবং অনলাইন বা সোশ্যাল মিডিয়া এই যে একটা দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে এবং এর ফলে মানুষের ভেতরে এক ধরনের বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে মানুষ সাধারণ মানুষ দর্শক বা পাঠক শ্রোতা তারা বিভ্রান্ত যে কোনটা তারা বিশ্বাস করবে কোনটা করবে না কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যা এবং এখন মূলধারার গণমাধ্যমের প্রতিও এক ধরনের অবিশ্বাস বা আস্থার সংকট তৈরি হয়েছে আপনি অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবে এই ঘটনাটাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন এটা প্রথমত কথা হচ্ছে টেকনোলজিটা নতুন মানে অনলাইন মিডিয়া আমরা কিন্তু খুব বেশি দিন ধরে না যদিও মানে আমরা কয়েকজন হয়তো করছি দশ বারো পনেরো বছর ধরে কিন্তু মাস পিপলের কাছে এটা হয়তো পাঁচ ছয় বছর সাত বছর ধরে খুব পপুলার তো এই জায়গাটা মানুষের এক ধরনের সাইকোলজি রয়ে গেছে যে ছাপার হরফে যা দেখা যায় সেটা বিশ্বাস করার একটা সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে আমরা বড় হয়েছে তো এখন অনলাইনের এইটাকে তো আমরা ছাপার হরফেই দেখি এটা তো হাতে লেখার মতো না সো এইটা বিশ্বাস করার একটা প্রবণতা আমাদের মধ্যে অনেক বেশি দ্বিতীয় যে জিনিসটা হচ্ছে মিডিয়া বিভিন্ন সময় চাপের মুখে থাকে এবং নির্যাতনের মুখে থাকে এটা আমরা দেখে অভ্যস্ত এটা আপনি সামরিক শাসনের সময় থেকে যদি দেখি বা আরও আগে থেকেই দেখি সব সময় মিডিয়ার উপর এক ধরনের প্রশাসনিক চাপ আছে বলেই সাংবাদিকরা বলেন এবং যারা ভোক্তা যারা পাঠক তারাও এটা মানে জেনে শুনে করে তো এই জায়গাটা এসে যখনই একটা সংকট তৈরি হয় বিশেষ করে তখনই মানুষ মনে করে তাইলে তাহলে তো মিডিয়ার উপরে চাপ আছে এবং মিডিয়া কথা বলতে পারবে না এবং এটা মাঝে মাঝেই হয় আপনি যদি সাম্প্রতিক ঘটনার উপরেই দেখেন সাম্প্রতিক ঘটনায় একটা টেলিভিশন চ্যানেলকে একটা নোটিশ দেওয়া হয়েছে এই নোটিশটা কি কারণে দেওয়া হয়েছে কি দেওয়া হয়েছে একজন পাঠক হিসাবে কিন্তু আমি এত গভীরে গিয়ে এটা দেখব না আমার কাছে মনে হবে তাহলে তো নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে যখনই এটা ভাবা যায় তখনই বাকি মিডিয়াগুলো সব নিউজই তখন আমার কাছে সন্দেহজনক মনে হচ্ছে আপনি যেহেতু এডিটোরিয়াল পলিসি আছে আপনি একটা পলিসি থেকে আপনি একটা আননোন ফুটেজ দিতে পারছেন না আননোন কোড দিতে পারছেন না একটা গুজব আপনি স্ক্রল করতে পারছেন না ভেরিফাই না করা পর্যন্ত তখন আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এত বড় ঘটনা ঘটছে কেন এটা জয়ী মামুন দিচ্ছেন না তাহলে ওনার উপরেও চাপ আছে তখন এই অবিশ্বাসগুলো তৈরি হচ্ছে আমার কাছে মনে হচ্ছে এইটাই মূল কারণ এই সংকটের মানে এর বাইরে আমি কোনো কারণ দেখি না বিশ্বাসযোগ্যতার জায়গায় আছে আমাদের দেশে তো দলীয় মিডিয়া আছে দলীয় সাংবাদিক আছে এটাও মানতে হবে দলীয় অ্যাক্টিভিস্ট আরও বেশি আছে সেটাও মানে সেটাকে হিসাবে রাখে যার কারণে মানুষ তখন কম্পেয়ার করার চেষ্টা করে এবং কম্পেয়ার করতে গিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া যায় এবং সেখানে যা যে আসলে মানুষ হচ্ছে কি যে তার সমর্থনে কথা শুনতে চায় এটা আবার একটা ধরনের সাইকোলজিক্যাল যে আছে যে আমি যেটা শুনতে চাই এটা আপনি বললে আপনি ভালো আপনি এটা না বললে যতই সত্য বলুন বা মিথ্যা বলুন ওইটা আর আমার পছন্দ হয় না তো এইখানে মানুষ সোশ্যাল মিডিয়া যে জিনিসটা হচ্ছে এটা অ্যালগাদের কারণেই রাজনৈতিক বিশ্বাসের লোকগুলো আসলে একই জটলায় মানে তারা তাদের মতো তো ওইখানে গিয়ে যেমন তারা তাদের মতাদর্শী যারা তাদের সাথে এটা ফেসবুক ওইভাবেই তাদেরকে কানেক্ট করে মানে নিজস্ব বিশ্বাস চয়েস এবং সব জায়গা থেকে তারা ওইখানে গিয়ে দেখে আর এখানে তো বিশ জন লোক এটা বলছে পঁচিশ জন লোক বলতেছে এই ওইখানে লোক মারা গেছে হোয়াই টিভি টেলিভিশন রেসপন্স করছে না এই জায়গা থেকে তখন সন্ধ্যের জায়গাটা তৈরি হয় মাসুদা ভাট্টি আপনি মূলধারার সংবাদ মাধ্যমে কাজ করেন বা বিভিন্ন সময় করেছেন এখনও করছেন আবার অনলাইন বা ব্লগ সেগুলিতেও কাজ করছেন দুইটা জায়গায় আপনার জন্য পরিচিত আপনি কিভাবে এটাকে ব্যাখ্যা করবেন ধন্যবাদ জয় মামুন আমি আপনার গল্প দিয়ে শুরু করি একটা ছোট্ট গল্প গল্প কার তো গল্প না না গল্প কার তো আছেই তারপরেও গল্প দিয়ে শুরু করি গল্পটা কীরকম বাস্তব গল্প সেটা হচ্ছে আমার আমি যে ফ্ল্যাটে বসবাস করি সেই ফ্ল্যাটের কতগুলো ইয়াং ছেড়ে ফেলে প্রায় আমাকে টিভিতে দেখেছে আমাকে আমাকে কথা বলতে আসে আন্টি কেমন আছেন আজকে কী করলেন কোন অনুষ্ঠানে ছিলেন তো এই সব ঘটনা যে সব ঘটছে গত গত এক সপ্তাহের ঘটনা চতুর্থ দিনে যখন পঞ্চম দিনে আসলে যে যখন গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে চার পাঁচজন হত্যা হয়েছে আওয়ামী লীগ অফিসের ভেতরে মেয়েদেরকে নিয়ে ধর্ষণ করা হচ্ছে এই সব গুজব যখন সরালো সেই দিন সন্ধ্যায় যখন আমি ফিরছি
কোন টেলিভিশন দেখায় নাই কি দেখায় নাই এই যে হত্যা হয়েছে ধর্ষণ হয়েছে দেখায় নাই কোন কোন টেলিভিশন দেখায় নাই আমাকে তুমি কোন টেলিভিশন দেখো প্রথমে কথা বলে না একজন বলে আমরা সব টেলিভিশন দেখি আমি চারটা টেলিভিশন চ্যানেলের নাম বলো নিউজ টেলিভিশন চ্যানেল যারা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স নিউজ করে ও মানে কেউ বলতে পারছে না মুখ চাওয়া চাই করছে হঠাৎ করে বলে স্টার প্লাস হ্যাঁ একজনে বললো জি টিভি হ্যাঁ তা আমি বলছি থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ তোমরা আগে আমাকে ধরার আগে আগে নিউজ চ্যানেলগুলো দেখে আসো কোনটা নিউজ চ্যানেল আর কোনটা নিউজ চ্যানেল নয় এগুলো দেখে আসো এবং তারপর আমার সাথে কথা বলো আমি ধরে নিচ্ছি যে এটা সব সব ক্ষেত্রে নয় কিন্তু আমি আমরা যখন অ্যাকাডেমিক কাজ করি তখন তো আমাদের স্যাম্পল নিতে হয় তো এটা একটা স্যাম্পল হিসেবে তো কাজে আসবে আমার যদি আমি এটা অ্যাকাডেমিক হিসেবে ডিসকাশনে আমি লিখতে যাই আমি অনলাইনে যখন কাজ করেছি আরিফ মনে করতে পারে নিশ্চয়ই আমরা যখন একসাথে অনলাইনে যুদ্ধাপরাধের বিরুদ্ধে হ্যাঁ হ্যাঁ আমার উপন্যাসের অংশবিশেষ প্রথম বাদ দেওয়া হয়েছে মানে সামোয়েন ব্লক থেকে যাই হোক তখন আমরা যখন কাজ করেছি তখন কি হয়েছে তখন আমরা দেখেছি যে গুজব এবং মিথ্যাচার মিথ্যা লিখে যাচ্ছে এবং মিথ্যাচার এইরকমভাবে ছড়িয়ে পড়তো না এবং সবাই একযোগে তাকে চ্যালেঞ্জ করার একটা জায়গা ছিল তৈরি ছিল এখন কি হয়েছে তখন ফেসবুক ছিল না ফেসবুক আসার পরে কি হয়েছে প্রত্যেক তার দায়িত্বহীনতার জায়গা থেকে বা দায়িত্বশীলতার জায়গা থেকে নিজের নিজের ফেসবুকে এক একটা করে পোস্ট দিচ্ছে এবং যে পোস্টটিকে তিনি বিশ্বাস করছেন এবং তার বিশ্বাসকে আরেকজনকে শেয়ার করতে বলছেন এবং আপনি দেখবেন ছড়িয়ে দাও ভাইরাল করো এই এই আবেদনই কিন্তু আপনি সবসময় পেয়েছেন ওই সময় এই আবেদনটা ছিল না কেউ বলে না যেটাকে ভাইরাল করো আমরা আগে পড়ে হ্যাঁ আমাকে প্রতিবাদ করার জায়গা ছিল এখন সেই জায়গাটি নেই আরিফ যে একটু আগে যে কথাটি বললেন সাংবাদ সংবাদ মাধ্যমের ক্ষেত্রে সংবাদ মাধ্যমকে নানা রকম চাপ থাকে আমি এই চাপের সঙ্গে চাপ তো থাকে সব সময় পৃথিবীর কোনো দেশই কোনো গণমাধ্যমে চাপের বাইরে নয় আরেকটি চাপের কথা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে দায়িত্বশীলতা আপনি কোনোভাবেই ধরুন আপনি একটা জিনিস শুনে আসলেন সেই শোনা জিনিসটা আপনি কখনোই আপনার চ্যানেলে স্ক্রলেও দিতে পারবেন না আপনি কারণ আপনাকে সেটাকে ভেরিফাই করতে হবে ভেরিফাই করার ভিতর দিয়ে এডিটরের কাছে যাবে এডিটরের পর যিনি মানে ইয়ে করেন কি বলে যিনি মূল দায়িত্ব একদম শেষ মুহূর্তে যিনি ছেড়ে দেওয়ার দায়িত্ব পত্রিকার ক্ষেত্রে বলতে পারি যে আমার কাছ থেকে যাবে মানে নিউজ এডিটারের কাছ থেকে যাবে এডিটারের কাছে যদি কোনো বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ হয় এডিটারের কাছে আসবে তারপর জিজ্ঞেস করবে দেওয়া যাবে কি না এই যে এতগুলো ধাপ পেরোনোর মাঝখানে কেউ না কেউ সেটাকে চ্যালেঞ্জ করে মামুন আপনি আমার চিত ভালো করে জানেন কেউ না কেউ বলে না তো আপাত সত্যি না আমি আমি আমার অমুক লোক ওখানে আছে আমি জিজ্ঞেস করে নিই একবার হ্যাঁ এই যে প্রসেসটা ফেসবুক বা সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে এই প্রসেসটা নেই যে কারণে কি হয়েছে আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন যে এই যে গুজবের বিষয়টি গুজবের বিষয়টি প্রথমত কারা সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করেছে বিশ্বাস করেছে যারা বিদেশে থাকে বাঙালি বাং মানে যত দূরে যত দূরে ঘটনাস্থলে আছে দূরত্ব একটা বড় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তারাই বারবার বলছে এটা হয়েছে ওটা হয়েছে বাংলাদেশ শেষ হয়ে গেছে আপনি শাপলা চত্বরের বিষয়টি চিন্তা করে দেখুন যে তিন হাজার চার হাজার লোককে খুন করা হয়েছে এবং রক্তে রক্তে ঢাকা শহর সয়লাভ হয়ে গেছে ভেসে গেছে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছে এই এই গুজব থেকে শুরু করে আওয়ামী লীগের অফিসের মধ্যে এত বড় একটি রাজনৈতিক দল যে রাজনৈতিক দলটি এত দিন ধরে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে রাজনীতি করে আসছে এবং ভবিষ্যতে রাজনীতি করার আরেকবার ক্ষমতা যাওয়ার স্বপ্ন দেখছে সেই রাজনৈতিক দলের অফিসের ভেতরে ধর্ষণ হয়েছে খুন হয়েছে সেটাকেও বিশ্বাস করাতে প্রায় সক্ষম হয়েছে এখনও পর্যন্ত আপনি চিন্তা করে দেখুন আমরা ঘটনা থেকে কিন্তু বেরিয়ে এসছি অলমোস্ট তিন চার দিন হয়ে যায় মোটামুটি শান্তর দিকে যাওয়া শুরু করেছে এখনও পর্যন্ত এই জায়গাটিকে শান্ত করতে পারেননি দুঃখজনক বিষয় কি মামুন সেটা হচ্ছে যে কিছু মানুষ যারা নিজেদের নিজেরা অ্যাক্টিভিজম করেন এবং অ্যাক্টিভিজম বলতেই বোঝান হচ্ছে সরকার বিরোধিতা এবং তাদের পছন্দের সরকার হ্যাঁ মানে পছন্দের সরকার আছে অপছন্দের সরকার আছে আমি আপনাকে একটা খুবই ইয়ে উদাহরণ দিতে পারি মানে এখন ধরুন শহীদুল ইসলাম কে মুক্তির জন্য অসংখ্য মানুষ মুক্তি চাইছেন আমিও চাই তার মুক্তি এবং তাকে আমি কখনোই মনে করি না তাকে ধরে রাখার কোনো যৌক্তিকতা আছে বা তাকে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি কিন্তু ধরেন তাকে তার জন্য অনেকেই মুক্তি দাবি করেছেন কিন্তু আমরা এক সময় দেখেছি মুন্তাসির মামুন শাহরিয়ার কবিরকে শাহরিয়ার কবির এক মানে বাংলাদেশের নাম করা একজন সাংবাদিক বিচিত্রা সম্পাদক ও নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন মুন্তাসির মামুনও মানে বিচিত্রায় কাজ করেছেন বা তাদের তাদের নিয়ে মানে সন্দেহ করার কিছু নাই তাদের মুক্তি এখন আটক করা হয়েছে তাদের মুক্তি কেউ দাবি করে নাই ইয়ে তাদের মুক্তি কেউ দাবি করে নাই 
তার মানে কি মামুন আমরা বাই মানে চয়েস করছি যে কাকে আমরা মুক্তি দাবি করব কাকে দাবি করব না না এখানে তো ভাগ আছে এখানে তো পলিটিক্যাল ডিভিশন আছে কিন্তু আমার কাছে মুতাসির মামুন বা শাহের কবিরের সময় যে মুক্তি দাবি করা হয় না সেটা না शहीदुल इसलम क्षेत्र सेक्टे फेले दी दावी कर मुक्ति क्योंकि देखते पासी ओ समय जरा निश्चुप थे तरब कई समय जरा सरब थे तरह सरब আমি ব্যাপারে বোঝাতে বোঝাতে পেরেছি আপনাকে ওই সময় যারা শরৎ থেকেছেন মুনতাসিম মামুন শারিয়ার কবিরের মুক্তির জন্য তারা এখনো সরব কিন্তু ওই সময় যারা নিশ্চুপ থেকেছেন তারা এখন সরব সমস্যাটি সেইখানে এই যে বিভ্রান্তি এই এই ফাঁকটা এই যে শরৎ থাকা এবং নীরব থাকা এই সরব আর নীরব থাকার মাঝখানে বিভ্রান্তিটা ঢুকে পড়তে সোজা হয়েছে আমরা সামাজিকভাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে রাজনৈতিকভাবে প্রতিভাবে বিভক্ত হওয়ার কারণেই আমাদের মধ্যে এই গুজবগুলো জায়গা করে নিতে পারে এবং আমাদের ছেলে মেয়েরা যে গুজবে বিশ্বাস করে সেটার মধ্যে একটা কারণ যে পারিবারিকভাবে আমরা ওই বিভেদটাকে বোঝাতে পারি গল্প পছন্দ করি গল্প মানে একদম তাই আশারে গল্প এবং এখন না এটা একটি একটি কারণ হতে পারে কিনা সেটা আমি আমি আমরা আরো আরো আলোচনা শুনব তার আগে একটু প্রফেসর শফিউল আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই যে এই যে গুজবগুলি ছড়ানো হচ্ছে বা আমরা গুজব শুনতে পাচ্ছি এটি কি মানে নিতান্তই সাধারণভাবে একটা লোক হেঁটে যাচ্ছিল দেখল যে একটা রক্ত মাখা শার্ট গায়ে দেওয়া একটা ছেলে পরে আছে তার কাছে মনে হলো যে ওখানে তো গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে এবং সে গিয়ে তার বাসায় বলল যে আমি তো দেখলাম একটা লাশ এবং এভাবে কি গুজবটা ছড়ায় নাকি পরিকল্পিতভাবে ছড়ানো হয় উদ্দেশ্যমূলকভাবে আমার তো মনে হয় যে প্রথমত পরিকল্পিতভাবেই ছড়ানো হয় কারণ আপনি যদি গত কয়েক বছরের ইয়েটা লক্ষ্য করেন বিশেষ করে গণজাগরণ মঞ্চ সময় থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত আপনি লক্ষ্য করবেন যে ফেসবুককে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে এক ধরনের রাজনীতি চলছে যে একটা বা ধরেন একটা বিশেষ গোষ্ঠী আমি যদি আরও স্পষ্ট করে বলি যে স্বাধীনতা বিরোধীরা ফেসবুকে খুব সক্রিয় থাকে বা সরকার বিরোধীরাও সক্রিয় থাকে সেটা তারা থাকতেই পারে তো এই যে স্বাধীনতা বিরোধীরা যে সক্রিয় থাকে বা সরকার বিরোধীরা যে সক্রিয় থাকে তারা তো এই ফেসবুকটাকে একটা পলিটিক্যাল অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে ধরেন এই যে আপনি যেটা বলছিলেন যে এই যে গুজবটা যে ছড়ানো হয় পরিকল্পিতভাবে ছড়ানো হয় কখনো কখনো আপনার অপরিকল্পিতভাবেও ছড়ানো হয় অপরিকল্পিতভাবে কীভাবে যারা নন পলিটিক্যাল যেমন আমাদের সমাজে কী হয় আমাদের সমাজ তো একেবারে হাইলি পোলারাইজড ধরেন আমি তিন তিন ধরনের মানুষ দেখতে পাই একটা হলো ধরেন প্রো আওয়ামী লীগ এন্টি আওয়ামী লীগ আর একটা শ্রেণী আছে মোটামুটি নিউট্রাল জায়গায় থাকে সরাসরি মডারেট যারা এই এই মডারেটরা মডারেটদের বেলায় যেটা হয় ধরেন আওয়ামী লীগের যারা সমর্থন করে তারা আওয়ামী লীগের পক্ষে কথা বলে যারা বিপক্ষে থাকে তারা বিপক্ষে কথা বলে আর এই মডারেটরা এবং ওভারঅল আমাদের সমাজে কিন্তু যেহেতু আমরা দীর্ঘদিন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে শুরু করে সামরিক শাসনের অধীনে ছিলাম আমাদের কিন্তু সরকারের প্রতি একটা ভীতি সবসময়ই কাজ করে ক্ষমতাসীনদের ব্যাপারে একটা ভীতি কাজ করে সবসময় কিন্তু সরকারের যে চরিত্র পরিবর্তন হয়েছে বা সরকার যে উন্নয়নমূলক কাজ করছে সরকার যে ভালো কাজ করতে পারে সেই বিষয়গুলো আমাদের দীর্ঘ ইতিহাসের কারণে আমাদের মাথায় আসে না তো যার ফলে সরকারের ব্যাপারে আমরা সবসময় একটা ক্রিটিক্যাল অবস্থানে থাকি আর যেহেতু এখন আপনার ফেসবুকটাকে আপনার আমি সবসময় যেটা বলি যে ফেসবুক তো গুজবের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশে যে কারখানা গুজবের কারখানা এখন ধরেন তো এই গুজবটা ফেসবুককে ছড়ানো হয় যেমন ধরেন এই যে মেইন স্ট্রিম মিডিয়ার কথা যদি আমরা বলি যে ধরেন জিগাতলায় একটা ঘটনা ঘটেছে বা এইখানে কারণবাজারে একটা ঘটনা ঘটেছে আপনি যখন এটা টেলিভিশনে দিতে যাবেন বা নিউজ পেপারে দিতে যাবেন ইভেন এটা অনলাইন নিউজ পেপারে যদি হয় আপনাকে ভেরিফাই করতে হবে কি ঘটেছে ঘটনাটা সূত্র থেকে এটা আগে নিশ্চিত হবেন কিন্তু ফেসবুকের বেলায় কি হয় ধরেন আমি যদি একজন পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিস্ট হই এবং যেই ছেলেটি যদি কেউ মারা গিয়ে থাকে বা আহত হয়ে থাকে সে যদি আমার পক্ষের লোক হয় তাহলে আমি মুহূর্তের মধ্যে ফেসবুকে গিয়ে আমার রিয়াকশানটা দিয়ে দিলাম বা আমি একটা কোট আনকোট নিউজ দিয়ে দিলাম তারপরে কি হলো কারণ আমাদের প্রত্যেকেরই তো ফ্রে ফ্রেন্ড লিস্টে আমাদের ফ্রেন্ডরা আছে ধরেন এক একজনের পাঁচ হাজার করে যারা একটু ধরেন শোক পলিটিক্যালি সক্রিয় বা একটু পপুলার তাদের পাঁচ হাজারের কম না তারপরে ফলোয়ার আছে তো ধরেন ওই রকম একজন ব্যক্তি যখন আপনার এরকম একটা পোস্ট দেয় দেওয়ার পরে এটা একেবারে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে মুহূর্তের মধ্যে অসংখ্য মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে যায় এবং ফেসবুকের যে কোয়ালিটি ধরেন এই যে ইমোশান প্রকাশ করার সাথে সাথে ইমোশানটা অন্যদের দ্বারা সাপোর্টের হয় অন্যরাও ইমোশানটা সেখানে ঢেলে দেয় এই যে ইমোশানের মধ্যে দিয়ে এটা বিরাট গুজবে পরিণত হয় ছোট জিনিসটা 
এখন এই যে ছোট জিনিসটা যে বিরাট গুজবে পরিণত হচ্ছে তখন ওই যে আমি যেটা বলছিলাম যে আমাদের যেহেতু ধরেন সরকারের ব্যাপারে বা পুলিশের ব্যাপারে বা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ব্যাপারে একটা ভীতি এবং সন্দেহ কাজ করে তখন আমরা কিন্তু ওই যে ওই যে যে অংশটা যারা মডারেট অংশ বা যারা নিরপেক্ষ অংশ তারা একটু বিশ্বাস করতে শুরু করে যে হ্যাঁ এরকম ঘটনা হয়তো ঘটতেও পারে যে যেহেতু মেন স্ট্রিম মিডিয়া দেয়নি দিচ্ছে না আবার পাশাপাশি যে দু একটা নোটিস যখন আসে বা ভৎসনা যখন করা হয় তখন এগুলোকে আরও অ্যাস্টাবলিশ করতে সহায়তা করে তো এরকম অনেকগুলো ঘটনা কিন্তু আমরা দেখেছি যে এই যে ফেসবুককে কেন্দ্র করে এবং আরেকটা জিনিস হলো ধরেন এই যে আমরা যে ফেসবুক ব্যবহার করার যে যে ধরন যে যে নিয়ম নীতি ধরেন আপনার যেটাকে আমি বলি যে ধরেন আমরা তো ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে লিভ ফ্রক করেছি ধরেন উন্নত দেশগুলো ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলো কি করেছে তারা প্রথমে এগ্রেরিয়ান সোসাইটি ছিল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি হয়েছে তারপর এখন পোস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি হয়েছে বা টেকনোলজি বেসড সোসাইটি হয়েছে আমরা কি করেছি এখনও এগ্রেরিয়ান সোসাইটি থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি যাই যাই আমরা ডিরেক্ট কিন্তু ইনফরমেশান সোসাইটি থেকে ফেসবুক হ্যাঁ ইনফরমেশান সোসাইটিতে গিয়েছি ওই যে ইনফরমেশান সোসাইটিতে ইনফরমেশান টেকনোলজি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আমার যে রেসপন্সিবিলিটি যে ফেসবুকে আমি চাইলেই যে যা খুশি তা লিখতে পারি না বোধটা কিন্তু আমাদের মধ্যে নাই সেই সচেতনতা আমাদের মধ্যে নাই তো যার ফলে কি হয় যে এই যে পরিকল্পিতভাবে যে গুজবগুলো ছড়ানো হয় আমরাও সেটাতে অনেকে কেউ অচেতনভাবে সেটি হচ্ছে যে আপনি বললেন যে আমরা আমাদের ওই আইটি লিটারেসি নাই বা আমরা বুঝি না কিভাবে লিখতে হয় এটি হয়তো সাধারণের জন্য আমি সাধারণের কথাটি কিন্তু অসাধারণ যারা যারা আপনার মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর তাদেরকেও তো আমরা দেখি যে তারা অনেক এমন সব আজগুবি তথ্য দেন তাদের ফেসবুক পেজে বা লাইভে গিয়ে যেসব কথা বলেন সেগুলোর সঙ্গে তো বাস্তব না সেগুলো হচ্ছে যে ওই যেটা আপনি বলছিলেন যে যারা সক্রিয়ভাবে ছড়ান এই যে গুজবটা তো কেউ পরিকল্পনাভাবে ছড়ান ধরেন আমার মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বা ওনার মতো সাংবাদিক বা ওনার মতো আইটি অ্যাক্টিভিস্ট যারা এগুলো ছড়ান তারা একটা পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এগুলো ছড়ান যে যে সরকার পরিবর্তনের লক্ষ্যে সরকারকে বিপদগ্রস্ত করার লক্ষ্যে তারা একটা পরিকল্পনা নিয়ে কিন্তু আগাচ্ছেন এই যে সাম্প্রতিক ঘটনা যদি আপনি লক্ষ্য করেন আপনি কলকাতায় এই ছাত্র বিক্ষোভের সমর্থনে আপনার সমাবেশ হচ্ছে আপনার বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে তার মানে কি মানে একটা বড় শক্তি যেটা আন্তর্জাতিক শক্তি তারা এই বিষয়টাকে কোয়ার্ডিনেট করছে এবং তার সাথে কিন্তু আমাদের মধ্যে আমাদের সকল ইন্টালেকচুয়ালরা যুক্ত হয়েছেন কেউ কেউ বিভিন্ন জন এটার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে এই যে এই যে দু সালে যে নির্বাচন হওয়ার কথা সেই নির্বাচন আদৌ হবে কিনা বা অন্য ধরনের সরকারকে ক্ষমতায় আনা যায় কিনা এই নানা ধরনের বিষয় ছোট উদাহরণ দিচ্ছি যে লন্ডনে লন্ডনে ইয়ে হলো বোমা হামলা হলো বা বোমা হামলা না তখনও নয় বোমা হামলার পরে ধরেন সন্ত্রাসী হামলা গাড়ি চালিয়ে দেওয়া হলো এবং বিভিন্ন জায়গায় কয়েকটা জায়গায় ঘটনা ঘটলো এবং বোমার আকারও অভিযোগ উঠলো এবং আতঙ্ক ছড়ালো আপনি যদি খেয়াল লক্ষ্য করে দেখেন যে মানে একজনের একটা রিসার্চ পড়ছিলাম আমি যে মানে সোশ্যাল মিডিয়াটাকে কীভাবে মোকাবিলা করেছে বা কীভাবে দেখেছে প্রত্যেকে লিখেছে আমি ওই এলাকায় আছি ওই এলাকার থেকে বলছি এখানে পরিস্থিতি শান্ত অথবা এখানে পরিস্থিতি খারাপ মেট্রো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আপনারা আপনার জায়গায় থাকুন আপনি খেয়াল করে দেখুন আর এই ক্ষেত্রে কি হয়েছে আপনি দেখুন অস্ট্রেলিয়ায় বসে একদম মুহূর্তের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ায় বসে ধানমন্ডিতে জিগাতলায় আওয়ামী লীগ অফিসের সামনে নারীদেরকে মানে মেয়েদেরকে ঢোকানো হচ্ছে আর রেপ করা হচ্ছে খুন করে রেখে দেওয়া হয়েছে আপনি জাস্ট মানে উস্কানিটা এই মাত্রায় হয় হ্যাঁ তার মানে কি হয়েছে আমি কি তাহলে শিক্ষাকে বলবো যে মানে ল্যাক অফ এডুকেশান না ল্যাক অফ এডুকেশান আসলে নয় আমার কাছে মনে হয় যে একটা মানে এইখানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চলে আসে বাংলাদেশের যে কোনো আন্দোলন হয় অথবা যে কোনো রকমের তিনজন মানুষ রাস্তা দাঁড়িয়ে কোনো কিছু বলতে থাকলে সব পক্ষই মনে করে যে তাদেরকে সেই আমাদের পক্ষে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা সম্ভব এর আগে যেহেতু ব্যবহার করা গেছে ব্যবহৃত হয়েছে এবং ব্যবহারের সুযোগ তৈরি হয়েছিল সেই কারণে এখনও মনে করে যে সেটা সম্ভব আপনাকে আজকে পর্যন্ত এখনও পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গুজবকে ডিফিউজ করতে হচ্ছে গুজবকে আপনার বলতে হচ্ছে যে এটা আসলে গুজব ছিল এটা সত্যি না এটা সত্যি নয় আপনি ভেবে দেখুন উন্নত দেশ আমি শুধু উন্নত দেশের কথা বলবো কি করে যে ধরেন লন্ডনের কথা আবারও ফেরত যাই যে ওখানে কিন্তু এই কথাগুলো বলতে হয় না এটা আপনি আপনভাবেই বোঝা যায় যে এটা গুজব ছিল এটা আসলে সত্য ছিল না কিন্তু বাংলাদেশকে তো আপনি বিশ্বাস করাতে পারছেন না আপনি যারা বিশ্বাস করতে চায় যারা বিশ্বাস করতে চাইছে যে হেফাজতের সময়ে হ্যাঁ ইয়ে হয়েছে পঁচিশ হাজার পঁচিশ হাজার লোক মারা গেছে এবং কি অদ্ভুত আম
হেফাজতের সময় কিন্তু মানে বাচ্চা মানে বাচ্চা হুজুরাও নেমেছিল সেখানে তাদেরকে কিন্তু কিন্তু কেউ উচ্ছ্বসিত অনেকে উচ্ছ্বসিত হয় নাই কিন্তু এখন বাচ্চারা নেমেছে উচ্ছ্বসিত হয়েছে আপনি দেখুন দুটো তো বাচ্চা আচ্ছা বাচ্চার উচ্ছ্বাসের প্রসঙ্গে আমরা পরে আসি আরিফের কাছে যেটি জানতে চাই যে বাচ্চাদের এই আন্দোলনটি ছিল বাচ্চাদের আন্দোলন স্কুল কলেজের শিশু কিশোর তরুণ তরুণী তাদের আন্দোলন এবং তারা নিরাপদ সড়ক চেয়েছিল এটি খুবই একটি ন্যায্য দাবি এবং এই দাবির প্রতি বাংলাদেশের সকল মানুষই এটাকে মনে করে যে এটি হওয়াই উচিত এখানে ভিন্ন মত পোষণ করার কোনো সুযোগ নেই তো সেরকম একটি আন্দোলন এরকম একটা গুজবের মুখে এসে বিভক্ত হয়ে গেল সংঘাতে রূপ নিল এবং এর ফলে আসলে মানে ফলাফলটা কি হলো না ফলাফলটা আমি যেভাবে দেখি যে বাচ্চাদের আন্দোলন পুরোপুরি সফল তারা যে কারণে এসেছিল তাদের যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল সেই লক্ষ্য উদ্দেশ্যটা প্রথম কথাটা ছিল অ্যাওয়ারনেস গ্রো করা আমাদেরকে বোঝানো যে আমরা আসলে একটা ভুল কাজ করছি এটা আমার ধারণা আমরা সকলেই বুঝতে পারছি যে সেটা থেকে আমরা কিছু শিখি নাই সেটা অন্য কথা এখনও রাস্তায় আমরা রং সাইড দিয়ে পারলে গাড়ি ঢুকিয়ে দেবো সেটা অন্য কথা কিন্তু তারা এটা আমাদেরকে অ্যাওয়ার্ড করার একটা চেষ্টা করছে এর বাইরে বাচ্চাদের আসলে খুব বেশি কিছু করার কথা না মোটরযান আইন বদলানোর দাবি তুলেছে সেটা সরকার উপলব্ধি করেছেন এটা নিয়ে আসলে এটা যে হুট করে আন্দোলনের কারণে হয়েছে তা না এটা নিয়ে অনেক দিন ধরে দীর্ঘদিন ঝুলেছিল আন্দোলনের কারণে হয়তো হয়েছে এবং এটা যারা অপোজ করতে পারতেন তারা হয়তো একটু মানে নিম রাজি বা গলার শর্ট আজকে তারা বলেছেন যে এটি গ্রহণযোগ্য হ্যাঁ যেহেতু এটা শুধু গ্রহণযোগ্য তাই না একটু অ্যাড করি আজকে কিন্তু মালিক সমিতি বলছে যে তারা এর আগে ওই যে প্রতিদিন সকালবেলা গিয়ে ছিল সেটা করবে না আপনি চিন্তা কত বড় অর্জন আসলে কত বড় অর্জন ইলিয়াস কাঞ্চন পঁচিশ বছর ধরে এই কাজটা করতে পারেন নাই এইটাও আমি মানি না যে ইলিয়াস কাঞ্চন পারেন নাই না এটা আসলে একটা মাইন্ডসেটের ব্যাপার অনেকদিন করতে করতে এখন যদি আমরা বলি যে ঘাতক দালালদের বিচার তো সম্মান রেখেই বলছি এবং তিনি আজকে বাচ্চাদের আন্দোলন আমার কাছে মনে হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে সফল আমি আর কোথাও পাচ্ছি না যে কোন জিনিসটা বাচ্চারা আর কিছু অর্জনের আসলে ওইভাবে নাই মানে এখন বাচ্চারা তো আর বিআরটি এর ঘুষ বন্ধ করতে পারবে না যে লাইসেন্স পয়সা দিয়ে লাইসেন্স বা এই যে এই পরিবহন শ্রমিকদের উপরে যে তাদের মালিকদের যে এই যে নির্যাতন এই যে লক্ষ্য মাত্রা দিয়ে দেওয়া এটা টার্গেট দিয়ে দেওয়া এই জায়গাগুলো তো বাচ্চাদের ব্যাপার এটা আসলে বড়দের ব্যাপার বাট তারা অ্যাওয়ারনেসের জায়গা আইন সংশোধন সব মিলে আমি বলবো বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বাচ্চাদের আন্দোলনটা চমৎকার ছিল এবং তারা সফল আমি তাদেরকে অভিনন্দন জানাই এরপরে যে জিনিসটা হচ্ছে এটা ওকে মাসুদা যেটা বলছিলেন যে আমাদের দেশে হচ্ছে কি ওই যে চায়ের দোকানে তিনজন দেখলেও মনে হয় এরা বোধহয় মানে আমার পক্ষ থেকে একটা কিছু করতে পারবে এই শক্তিগুলো আসে এবং এই শক্তিগুলো সব সময় আসবে এটা আপনি আটকাতে পারবেন না কারণ সবাই তো যার যার এই তার 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 পলিটিক্যাল ইন্টারেস্টটা এখানে ফেস করে যেহেতু স্ট্রিট রাস্তার মধ্যে একটা প্রোটেস্ট হচ্ছে সবাই চিন্তা করে এটা আপনি খেয়াল আছে দুই হাজার তেরো সালে গণজাগরণ মঞ্চের সময় কিন্তু তাই হয়েছিল মানে বিএনপি বলছিল এটা সরকারের কথা বলে না কেন কেউ এসে বলছিল বাসা ভাড়া কমানোর আন্দোলন এখান থেকে হয় না মানে এটা যার যার আগ্রহের জায়গা যে লোকের দাম কমায় না কেন হ্যাঁ তো যে লোকের বাসা ভাড়া নিয়ে সমস্যা আছে তার বাড়ি এলার সাথে তার কাছে তো মনে হচ্ছে যে এই জমায় তো আমার কাজটা করে দিবে এইটা একটা জিনিস দ্বিতীয় যে জায়গাটা হচ্ছে আমরা যে একটু আগে যে কথাটা বলছিলাম এই যে গুজবগুলো এগুলো আমার কাছে মনে হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে ওই পলিটিক্যাল জায়গা থেকেই পরিকল্পিতভাবে করা হয়েছে কারণ যে দুইটা ভিডিও দুজন নারীর ভিডিও আমরা দেখেছি একজন উত্তরা থাকে একজন অভিনেত্রী তিনি কিন্তু তখন বলেন না যে আমি উত্তরা আছি আমি সেই ভিডিওটা দেখেছি এবং তিনি কিন্তু বলেন মানে এটা বলতে পারতেন যেমন ধরেন আমার কাছে তার যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ তাতে মনেই হবে যে তিনি একদম স্পটে আমি দৌড় দিয়ে এসেছেন এবং উনি তখন হাঁপালেন হাঁপালেন নিঃশ্বাস নিলেন তাকালেন মনে হচ্ছিল যে বাইরে উনাকে অ্যাটাক করা হচ্ছে মানে এটা খুব বিশ্বাসযোগ্য তো এটাকে আপনি কি বলবেন এটা যদি সরল বিশ্বাসে হতো তাহলে কি বলতো যেমন আমি হয়তো ভিডিওতে গিয়ে বলতাম যে ভাই আমি শুনতেছি জিগাতল এই ঘটনা হচ্ছে আশেপাশে কেউ থাকলে মেয়েগুলোকে রক্ষা করে আমি এটা এইভাবেই বলতাম যে আমি এখন এটিএন বাংলার অফিসে বসে আছি জিগাতল এই হামলা হচ্ছে বলে আমি শুনেছি আশেপাশের লোকজন আরামসে হেঁটে যাচ্ছে উনি শুধু হাঁপাচ্ছে তো এটা আরো দুটো মেয়ে স্কুল ড্রেস পরা তার সামনে কিন্তু বুম ছিল এবং তারা এক 
কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদেরকে আমি সফলই বলবো এই সংঘাত গত তিন চার দিন পাঁচ দিনে যে সংঘাত হচ্ছিল এটা কাম্য ছিল না এবং তাদের ফাঁদে সরকার পা দিয়েছেন বলে আমার কাছে মনে হচ্ছে আজকে আপনি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইশটা ছেলেকে ধরা হয়েছে তাদেরকে রিমান্ডে দিচ্ছেন আপনি তারপরে এই যে বিভিন্নভাবে জায়গাগুলোতে আমার কাছে মনে হচ্ছে এই যে এখন ভিক্টিম গেম খেলার যে জায়গাটা তৈরি এটা তারা সাকসেসফুলি করতে পেরেছে তারা এর চেয়ে বেশি তারাও হয়তো এখান থেকে কিছু আশা করে নেয় বা করেছিল পারে নাই যে ছাত্রদের সাথে সরকারের একটা মুখোমুখি লাগিয়ে এটা বিশাল কিছু করার এই জায়গাটা কিন্তু তারা সেই ফাঁদে ফেলে দিয়েছে তাদের গুজব দিয়ে মানে সেইটা থেকে আসলে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দিয়েই এটাকে মোকাবিলা আমি এই আন্দোলনের আরেকটা সফলতা দেখি মামুন এই আন্দোলনের আরেকটা সফলতা হচ্ছে সরকারকে নাড়া দিতে পারা নাড়া দিতে পারা কিভাবে যে এতদিন ধরে মানে সরকার এবং পরিবহন সেক্টরটা একটা মুখোমুখি অবস্থা না ছিল মিশুক মুনির যখন মারা যান তা তার এক মাসুদ যখন মারা যান তারপরে তাদের বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হলো বিচার প্রক্রিয়া নির্দেশনা দেওয়ার পরে বিচার মানে হাইকোর্ট থেকে নির্দেশনা দেওয়ার পরেও সেটা নিয়ে পুরো বাংলাদেশকে অচল করে দেওয়া হলো তো সরকার একটা জায়গায় এসে মানে একদম মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল পারছিল না করতে কিন্তু এটা মানে সরকার এখন পারল এটাকে এক্সপায়ার করতে পারলো আরেকটা জিনিস যে মন্ত্রীরা হাসাহাসি করলে এবং মন্ত্রীরা কোনো কিছুকে মানে রিডিকিউল করলে সেটার একটা জবাবদিহিতা তৈরি হয় এটা বুঝতে পারলো সরকার এটা আসলে বাংলাদেশের কোনো সরকারই বুঝতে পারেনি এতদিন ধরে হয়তো পার পেয়ে গেছে বারবার এইবার বুঝিয়ে দিয়েছে যে এই জেনারেশানকে কাছে পেতে হলে কারণ এটা তো নেক্সট ভোটার এদেরকে হতে হলে তাদের শিখতে হবে তৃতীয় যেটি সেটি হচ্ছে যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বলে আমরা খুব বগল বাগাচ বাজাচ্ছিলাম ডিজিটাল বাংলাদেশের তোমাকে যে একটা এটা যে একটা বিপরীত প্রতিক্রিয়া হতে পারে বিপরীতভাবে ব্যবহৃত হতে পারে এটা আমাদের গত কয়েকবারে আমাদের প্রমাণিত হয়েছে কিন্তু আমরা কোনো ব্যবস্থা নিইনি আশা করি এবার সরকার এই ব্যবস্থাটাও নেবে যে ডিজিটাল ব্যবস্থাকে মানে ব্যবহার করে এটাকে মানুষের বিরুদ্ধে আমি সরকারের বিরুদ্ধে বলছি না জনগণের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যায় সেই প্রয়োগটাকে কীভাবে ঠেকানো দেওয়া যায় সেটা শুধু সরকার নয় সব সব পক্ষকে এখন একটা জায়গায় আলোচনা জায়গায় নিয়ে যেতে হবে এবং সেখান থেকে একটা সমাধান খুঁজে বের করতে হবে ধন্যবাদ আবারও আর বিজেপি থেকে আপনার কাছে যাই আপনার কাছে পরে আসছি অধ্যাপক সফিউল সেটি হচ্ছে যে নতুন প্রজন্ম এবং আগামী দিনের ভোটার এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এখন যারা স্কুল কলেজের স্টুডেন্ট তারা আগামীতে ভোট দেবে এদের এই এই আন্দোলনে যারা অংশ নিয়েছে রাস্তায় নেমেছে তার চেয়ে হয়তো দশ গুণ বিশ গুণ পঞ্চাশ গুণ রাস্তায় নামেনি কিন্তু এই আন্দোলনের প্রতি তাদের একটা নৈতিক শুধু না একদম অ্যাক্টিভ সমর্থন আমরা দেখেছি ঢাকার বাইরেও অনেক জায়গায় সমাবেশ হয়েছে কিন্তু আন্দোলনের উপরে যখন এরকম বিভক্তি তৈরি হলো আন্দোলনের ভিতরে এবং হামলা হলো হেলমেট বাহিনী চাপাতি বাহিনী নানা রকম বাহিনী আমরা দেখলাম তার এবং আলটিমেটলি দোষটা গিয়ে পড়লো সরকারের উপরে দোষটা গিয়ে পড়লো ছাত্রলীগের উপরে এবং সেরকমভাবে একটা নেতিবাচক প্রচারণাও হলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আবারও বলি হ্যাঁ মূলধারার মাধ্যমেও হচ্ছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেক বেশি হচ্ছে এর ফলে আগামী দিনের এই যে ভোটাররা তাদের ভিতরে কি ইম্প্যাক্ট তৈরি হবে এটা হচ্ছে কি দু ধরনের প্রতিক্রিয়া একটা হচ্ছে শর্ট টার্ম প্রতিক্রিয়া একটা হচ্ছে লং টার্ম শর্ট টার্মে আপনার সাথে এখন ঝগড়া হলে আমার মনটা খারাপ থাকবে এটা কিন্তু হয়তো দু মাস পরে আর থাকবে না কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে থাকবে এখন আমি যেটা দেখছি আমি আমার আত্মীয় স্বজনের বাচ্চারা তো অনেকেই ছিল এখানের মধ্যে আজকেও আমার দুইটা তিনটা বাচ্চার সাথে কথা হচ্ছে মূল যে জিনিসটা হচ্ছে এ আপনি এটা সঠিক বলেছেন নাম্বার ওয়ান এটা ফুল জেনারেশনের একটা মুভমেন্ট হিসেবে তারা ওন করেছে এটাকে মানে যারা রাস্তায় নামেও নাই তারা মানে মধ্যবিত্ত শ্রেণী যদি আমি বলি মধ্যবিত্ত তরুণদের জন্য মনে হচ্ছিলো যে আমরা কিছু অ্যাচিভ করছি আমরা দেখাচ্ছি ফ্যান্টাস্টিক সমস্যাটা হচ্ছে তারা যে এটাতে অনেকখানি সফল হয়েছে এই মেসেজটা তাদের কাছে আর পৌঁছানো যায় না এইটা সুন্দরভাবে র্যাপ আপ হয় না সেটা যদি থাকতো তারা খুব আনন্দে থাকতো কিন্তু তাদের এখন মন খারাপ আছে আমি যাদের সাথে কথা বলেছি তারা খুবই ডিমোরালাইজড আছে হতাশ অবস্থা আছে এবং তাদের একটা ক্ষোভ আছে এই বয়সের একটা ক্ষোভ থাকে তারা বুঝতেছে না এই ক্ষোভটা কার উপরে ঝাড়বে আপনি যে কথাটা বলেছেন এটা সঠিক এরাই কিন্তু নেক্সট ভোটার এবং এরাই কিন্তু ডিসিসিভ ভোটার আমরা যারা ভোট দেই আগের লোকজন তারা মোটামুটি তাদের খুব সুইং ভোট খুব বেশি থাকে না একটা বড় অংশ আঠারো প্লাস ভোটার প্রথম যেবার ভোট দেয় আজকে এই যে তাদেরকে হ্যান্ডেল করা যায় না ঠিক মতো এটাই যারা পরিকল্পিতভাবে গুজব রটাচ্ছিল তাদের এম ছিল এবং তারা এখানে সাকসেসফুল এবং আমি একটু আগেও বলেছি সরকার এই ফাঁদে খুব ভালোভাবে পা দিয়েছেন আশঙ্কা কারণ এখনও আমি ফেসবুকে দেখতে পাচ্ছি এরে ধরে নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে এরে করা হচ্ছে মাসুদা একটু আগে যেটা বলেন যে গুজব বা এই এটাকে কিভাবে সামলানো হবে সেটা সঠিক কিন্তু সেটা সামলানোর
এতে হচ্ছে কি এই বাচ্চাগুলো মনে হচ্ছে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে অনেকের কাছে মনে হচ্ছে আমাদেরকে বাঁচাতে আমাদের বড় ভাইরা ইউনিভার্সিটিতে আজকে মার খেলো আমাদের বাঁচাতে গিয়ে আমাদের বড় ভাইরা আজকে জেলে এই জিনিসটা কিন্তু সাইকোলজিক্যালি কাজ করছে এইটার আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা হ্যান্ডেল করা উচিত অনেক খোলা মনে যেটা শুরু থেকে ছিল বাচ্চাদের বিরুদ্ধে কিন্তু একটা শব্দ কোথাও থেকে কেউ বলে নাই না মিডিয়া থেকে না সরকার থেকে তা বাইরে থেকে সবাই বলছে হ্যাঁ খুব সুন্দর বৃহস্পতিবার থেকে লোকজন বলছে এনাফ এখন তোমরা আস্তে আস্তে গোটাও মানে তাও খুব যে জোরালো বলা না তোমাদের যা হ্যাঁ ফ্যান্টাস্টিক আমরা দেখছি তোমরা যাও তো এই জায়গাটা ছিল বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই অ্যাচিভমেন্ট পরবর্তীতে শনিবার থেকে গুজব রটানোর মাধ্যমে যে সংঘর্ষ টংঘর্ষগুলো তৈরি করে দেওয়া হলো এখন কি হলো এই যেটা আপনি বললেন এখন বাচ্চারা টেলিভিশন খুলে দেখতেছে হেলমেট বাহিনী এবং হেলমেট বাহিনী তো এখানে ছিল এটা তো সত্যি কথা আপনি এই এই যে দা কিরিস নিয়ে সাংবাদিকের উপরে লাঠি সোটা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতেছে পুলিশ হাঁটতেছে পুলিশের আশেপাশে ওপেনলি যাচ্ছে এটা তো সত্যি কথা তো এটা কেন করতে হবে বাংলাদেশে কি পুলিশের এতই অভাব পড়েছে এতই অভাব পড়েছে যে এদেরকে নিয়ে যেতে হবে এই যে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে যারা হামলা করেছে ছাত্রলীগকে দোষ দেওয়া হচ্ছে আমার কাছে পার্সোনালি মনে হয় না এরা ছাত্র মানে যারা ছিল আশেপাশের বস্তির লোক এটা ওইটা থেকে যে তথাগতির সন্ত্রাসী মাদক ব্যবসায়ী সেই টাইপের লোকজন বেশি আমার কাছে মনে হচ্ছে তো এদেরকে আপনি প্রোটেকশন দিয়ে পুলিশে দৌড়াচ্ছে পুলিশ মারছে তার ফাঁসে এরাও ঢিল মারছে এরাই লাঠি সুটা নিয়ে হামলা করছে এইটা মেসেজ খারাপ যাচ্ছে দরকার ছিল না আপনি যদি রাস্তায় অশান্তি অস্থিরতা তৈরি করে মনে করেন এটা পুলিশ দিয়ে মানে এটা বন্ধ করবেন না তা না সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে সেটা পুলিশ দিয়ে হ্যান্ডেল করার কথা ছিল তো আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা অনেক খোলা মনে দেখা হচ্ছে যে বাইশটা ছেলেকে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে এবং তাদের ভিসিরা তাদেরকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য একটা আবেদন আবেদন করেছেন আমার কাছে মনে হচ্ছে সেই আবেদনে সরকারের সাড়া দেওয়া উচিত কারণ যেভাবেই দেখুন এই বাইশ জন আমি যাই না এদের মধ্যে আমি এদের কাউকেই চিনি না দু একজন যদি ওইভাবে পলিটিক্যালি মোটিভেটেড যে থাকে এটার একটা হিস্ট্রি পাওয়া যাবে এটা ঘেটে হয়তো পাওয়া যাবে তাদের ব্যবসায় আলাদা বাকিরা কিন্তু মানে অনেক সরল বিশ্বাসে নেমেছিল অনেক যে আন্দোলন করে মারামারি তৈরি হয়েছে ফলে এটা তো তদন্ত হতে পারবে কিন্তু বাচ্চাদেরকে ধরে রাখার তো মানে এটা রিমান্ড দিয়ে দিয়ে আমার কাছে মত তো এই জিনিসগুলো মেসেজ করা ভুল করছি যাদেরকে ধরা হচ্ছে তারা কিন্তু মানে স্কুল কলেজের বাচ্চা না তারা ইউনিভার্সিটির বাচ্চা না না তারা ইউনিভার্সিটির বাচ্চা আমার তো তো তাদের মধ্যে যদি আপনি এখন বলেন যে এই তিনটা লোক শিবিরের ছিল বা হিজবুত তাহরীর ছিল বা অমুক পার্টির ছিল না আমার আমার আর এই জায়গাতে আমি কি কথা মনে করি না যে শিবির এবং মানে না 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 সেটা না আমার কথা হচ্ছে প্রত্যেককেই প্রত্যেককে এখন তো মানে ব্যাপারটা অনেক দূর চলে আসছে সুতরাং এখন তাদেরকে আটকে রেখে আমি এটাতে যাতে যদি ওই রকম মনে করতেন যে ও সন্ত্রাস করতেই আসছিল বহিরাগত ক্যাম্পাসের ছেলে না একদম একটা আলাদা কথা যে এই যে এই ছেলেটাকে আমরা ধরছি এর বাইরে কোনো অসুবিধা নেই এবং আপনি এইভাবে একটা ছেলেকে যে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ছেলেকে নির্মমভাবে মারা হয়েছে এবং সে এখন জীবন মৃত্যুর সন্ধিকণা আছে তার জন্য চাঁদা তোলা হচ্ছে অনলাইনে এই মেসেজগুলো কিন্তু ভালো যাচ্ছে না মানে চাঁদার অ্যামাউন্ট খুব বেশি না কিন্তু চাঁদা তো তোলা হচ্ছে তো চাঁদ মানে এই যে চাঁদা তোলার কারণে জিনিসটা আরও প্রচার হচ্ছে কেন সরকার এই বাচ্চাটার দায় দায়িত্ব নেবেন না মানে নেওয়া উচিত ধন্যবাদ প্রফেসর শফিউল আলম আপনার কি মনে হয় আপনি শিক্ষক হিসেবে এই এই বাচ্চাদের মামলা এবং তাদেরকে রিমান্ডে নেওয়া এটাকে কীভাবে দেখবেন না যেমন ধরেন ওই যে যেটা মাসুদ ভাট্টি বলছিলেন যেই যে যাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে ধরেন পাশাপাশি দুটো জিনিস একটা হলো জিগাতলায় আমরা হেলমেট বাহিনী দেখেছি চাপাতি বাহিনী বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি এখন আপনি এই যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির যে ছেলে যে ছেলেরা আন্দোলনে ছিল এখন এটা কারা আমরা কিন্তু জানি না যে এরা কারা এখন পুলিশের কাছে সত্যিকার অর্থে এদের সম্পর্কে কোনো তথ্য আছে কিনা কারণ যেভাবে বিষয়টা আসছে যে বাইশটি ছেলে মেয়েকে ছেলেকে রিমান্ডে নেওয়া হচ্ছে এবং বিসিরা আবেদন করছেন প্রশ্ন হচ্ছে যে পুলিশের কাছে যদি সত্যিকার অর্থেই তথ্য থেকে থাকে যে তারা কোনো না কোনো ধরনের ষড়যন্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত না থাকে যদি স্পট থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া থাকে তাহলে তো আমার তো মনে হয় যে এক্ষেত্রে এই বিষয়টাতে এটা বরং সরকারের বিপক্ষেই যাচ্ছে আবার পাশাপাশি ধরেন এই যে সাংবাদিকদের উপর যারা হামলা করেছে বা যারা হেলমেট বাহিনীতে ছিল তাদের বিরুদ্ধে যখন ব্যবস্থা হচ্ছে না তো তখন বা এখনও ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়নি তখন মানুষের মধ্যে কিন্তু এক ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে তো এখানে এই যে এই ধরনের ঘটনার পরে ধরেন বৃহস্পতিবারের পরে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে সেই ঘটনাগুলোতে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে একটা সরকার বিরোধী অংশ সরকারকে যারা বিপাকে ফেলতে চায় তারা অংশগ্রহণ করেছে আমরা বিভিন্ন জনের টেলিফোন কনভারসেশান দেখেছি আমির খসরু থেকে শুরু করে তো এই যে এই পক্ষটা কারা কারা এই ব
কিন্তু সেই নির্বাচনের প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আমি যেটি বলছিলাম একটু আগে আমরা আলোচনা করলাম যে এখন যারা তরুণ ভোটার আপনি নিশ্চয়ই মনে করতে পারেন যে দু হাজার নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা এসছিল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে এবং পরে আমরা সাংবাদিক হিসেবে সেই ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখেছি যে অধিকাংশ ছিল তরুণ ভোটার যারা ফার্স্ট টাইম প্রথমবার ভোটার দিয়েছে এবং নারী ভোটার এরা বলতে গেলে মানে আশি শতাংশ নৌকামার্কায় ভোট দিয়েছিল সেবার যে কারণে আওয়ামী লীগের এত বড় বিপুল বিজয় হয়েছিল আওয়ামী লীগ এটি নিজেও ধারণা করেনি এখন তারা স্বীকার করুক বা না করুক যদি ধারণা করতো তাহলে আর এরশাদের সঙ্গে জোট করতে হতো না তাদের আমরা মানে মনে আছে যে মহাজোট করে তারা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্যে তো সেই জায়গায় আগামীর তরুণ ভোটারদের একটা বড় অংশকে এরকমভাবে বিরূপ মনোভাবাপন্ন করে ফেলা বা বিরূপ মনে বিরূপ দিকে ঠেলে দেওয়া হলো নাকি এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে সেখান থেকে তাদেরকে ফিরে আনার উপায় কি যেমন ধরেন এই যে এই যে এটাই কিন্তু উদ্দেশ্য যে এই যে না সেটি আরেফ বলেছেন যে এখানে তারা সফল কিন্তু এখান থেকে ফিরে আসার উপায় আমি আগে উদ্দেশ্যটা না বললে তো আপনি ধরেন সেক্ষেত্রে তো সরকারের কিছু ভুল আছে কিছু দুর্বলতা আছে হ্যান্ডেলিংয়ের ক্ষেত্রে ধরেন এই যে কোটা আন্দোলন দিয়ে শুরু কোটা আন্দোলনকে হ্যান্ডেল করার ক্ষেত্রে তারপরে এই যে বাচ্চাদের আন্দোলনের শেষ ভাগে এসে যারা যুক্ত হলো এই যে এখন সরকার বিশেষ করে এই যে তাদেরকে মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থাটা নিচ্ছে ধরেন যাদেরকে গ্রেফতার করছে তাদের সম্পর্কে তথ্যটা পরিষ্কার করা এবং যাদের আসলেই কোথাও কোনো ইনভলভমেন্ট নাই র্যান্ডমলি আপনারা যেটা বলছেন যে রাস্তা থেকে ছাত্রদের ধরে নিয়েছে রাস্তা থেকে না মানে স্পটে যখন গন্ডগোল হচ্ছিল ঢিল মারা হচ্ছিল এই ধরনের মানে যে ধরনের বিষয়ে পালিয়ে গেছে তাকে ধরতে পারেনি যে ওখানে বিষয়গুলো তাকে ধরেছে এই ধরনের বিষয়গুলো বন্ধ করা যে প্রথম কথা হচ্ছে এই ধরনের বিষয়গুলো বন্ধ করা তারপরে হচ্ছে যে সমস্ত তথ্য জনগণের সামনে নিয়ে আসা যে কারণ সরকারকে তো ব্যবস্থাও নিতে হবে নিতে হবে তাদের বিরুদ্ধে যারা এটাকে বিপদগামী করতে চেয়েছে এখন সত্যিকার অর্থে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া এবং তাদের তথ্যটা জনগণের সামনে তুলে নিয়ে আসা কারণ এখন ওই যে তরুণ সমাজের যারা আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিল তাদের মধ্যে তো মনে হচ্ছে বোধ তাদের বন্ধুদেরকে নির্যাতন করা হচ্ছে বা তাদের বন্ধুদেরকে গ্রেফতার করা হচ্ছে বা ওই আন্দোলনে যারা সম্পৃক্ত ছিল সম্পৃক্ত তার কারণেই করা হচ্ছে সেটা যে করা হচ্ছে না বা সেটা যে করা হবে না এই বিষয়টা সরকারের তরফ থেকে পুলিশ বাহিনীর তরফ থেকে সবাই তরফ থেকে এটা পরিষ্কার করা যে সরকারের যারা আন্দোলনে ছিল কারণ সরকারের প্রধান থেকে শুরু করে মন্ত্রী এমপি সবাই তো বলেছেন এই আন্দোলনের সাথে তাদের নৈতিক সমর্থন আছে সব কিছু মেনে নিয়েছেন তাইলে আন্দোলনের সাথে যারা সম্পৃক্ত তাদের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেবেন নেওয়ার তো কথা না তাহলে ব্যবস্থা কাদের বিরুদ্ধে নেবেন যারা ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত ছিল যারা সত্যিকার অর্থে যদি কেউ ষড়যন্ত্র করে থাকে সেই ষড়যন্ত্রকারীদেরকে খুঁজে বের করা এবং কি ষড়যন্ত্র করেছে সেটা জনগণের সামনে উপস্থাপন করা যাতে মনে না হয় যে আন্দোলন করার কারণে কেউ ভিকটিম হচ্ছে এটা স্পষ্ট করা যে ষড়যন্ত্র করার কারণে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে উনি যথার্থ বলেছেন মামুন আর একটি ব্যাপার এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে আর ভুল করার কোনো জায়গা নেই কোনো পক্ষের শুধুমাত্র আমি বলছি না যে সরকারের যারা রাজনীতি করছেন বাংলাদেশে যারা শিশুদের কাঁধে ভর দিয়ে ক্ষমতার পরিবর্তন চেয়েছিলেন কারোরই আর ভুল করার জায়গা নাই ভুল মানে সরকারের ভুল কোনটা হতে হতে পারে যেটা আরিফ জেপ্তি বলছেন এবং আমরাও সবাই মনে করছি যে যাদেরকে ধরা হয়েছে তাদেরকে র্যান্ডমলি ধরা হয়েছে না ধরাটা তো শুধু এই বাইশ জন না কিন্তু সেটাই বলছি হামলার হামলার বিষয়টাও মাথায় রাখতে হবে একদম একদম সেটাই হয়রানি কথা সেটাই সে এই যে ভয়টা এই ভয়টা কাটানোর জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে এই ভয়টা কাটানো যাবে কিভাবে যে সরকার অনেক সময় আমরা দেখি যে ভুল করে ভুল মানুষকে গ্রেপ্তার করে হ্যাঁ কোনো একটা গ্রামে মানে ইয়ে হলে খুনো খুনি হলে পুরো গ্রামকে পুলিশ গিয়ে পিটায় সরাই দেয় এবং মানে পুরুষ শূন্য হয়ে গেছে হ্যাঁ তো এই ঘটনা যাতে না ঘটে যে মানে এই একটা ঘটনাকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যাতে মানে র্যান্ডম গ্রেফতার করা ভয়ের ব্যাপারটা ভয়ের ইয়ে থেকে মানুষকে বের করে আনতে হবে মানে স্কুলের বাচ্চারা তো আছেই আপনি কি মনে করছেন না রাজধানীবাসী ও অনেক ভয়ের মধ্যে আছে যে কোনো সময় আর একটা ঘটনা ঘটতে পারে বা এরকম একটা ভয়ের মধ্যে কেন্দ্র করেও কিন্তু ফেসবুকে প্রচুর গুজব ছড়ানো সেইটাকে নিয়ন্ত্রণে একদম সেইটাকে মনিটরিং এর মধ্যে সর্বক্ষেত্রে যে এখন আমি আসি যারা রাজনীতি করছেন বাংলাদেশে যারা মনে করছেন যে এখন এই এই আন্দোলনকে এই আন্দোলনের ধোঁয়াটা থাকতে থাকতে আবার কোনো আগুন জ্বালানো যায় কি না এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা বুঝতে পারি কারণ এর আগেও আমরা দেখেছি সেই জায়গায় এদেরকে বুঝতে হবে যে কোনো আন্দোলন সফল হয়ে যাওয়ার পরে 
তার সফলতাকে আর ইয়ে করা যায় না আগুন দেওয়া যায় না আগুন দেওয়া যায় না তাকে আপনি টানতে পারবেন না কতখানি টানবেন সেই জায়গাটা না যাবে না সুতরাং নতুন করে কিছু ভাবতে হবে এবং আমার সরকারকে ভাবতে হবে এটা তো আপনার আন্দোলন না আপনি ওই 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 টানবেন আপনি আরেকজনের আন্দোলনে ঢুকে আপনার এজেন্ডা বাস্তবায়ন করবেন এটাও তো হয় একদম তো সেই জায়গাটা হয়েছে আরিফ মানে সেই চেষ্টা হয়েছে আমি বলছি সেই সেই তো সেই চেষ্টাটা যে ভুল ছিল সেই ভুলটা আপনাদেরও স্বীকার করতে হবে এবং প্রতিটা পক্ষকে ভুল স্বীকার করে মানুষের জীবনে কারণ আপনারা তো ভোটের কথা বলছেন কিন্তু এখানে আমার একটা সম্পূরক প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে সরকার এখন দেখানোর চেষ্টা করছে যে আমরা শিশুদের সকল দাবি মেনে নিয়েছি ফুট ওভার ব্রিজ তৈরি করে দিচ্ছি আন্ডারপাস করে দিচ্ছি জেব্রা ক্রসিং ছবি আঁকা হয়ে গেছে তারপরে বাস দেয়া হয়েছে আইন পাস হয়ে গেছে মানে নয় দফার চেয়ে বেশি অনেক বেশি চোদ্দ দফা না কত দফা দেখলাম আমরা করা হয়েছে খুব ভালো কথা কিন্তু বাচ্চাদের অভিমানের জায়গা কষ্টের জায়গা কিন্তু এখন আর এই নয় দফার মধ্যে নাই সেই জায়গাটাতে সরকার কোনো কথাই বলছে না আরিফ জেপি তো সে কথাটাই বলেছেন যে বাচ্চাদের যে অভিমান হয়েছে এবং বাচ্চারা ভয়ও পেয়েছে কারণ তাদের তারা তো রাস্তায় দেখেছে যে তাদেরকে পেটানোর জন্য তারা পেটানো পেটানোর জন্য তাদেরকে রাস্তায় একদল লোক নেমেছে পুলিশের সাথে পুলিশের সাথে হ্যাঁ সুতরাং কি হয়েছে সুতরাং তাদের মধ্যে একটা ভয় তৈরি হচ্ছে সেই ভয়টা সরকারকে ভাঙতে হবে আমি আবারও বলি আমরা শুধু সরকারকে বা আমরা আমাদের একটা ইয়ে আছে যে আমরা সব কিছুর জন্য সরকারের কাছে চাই সরকারকে দাবি করি আমাদের সাধারণ বড়রা এত উস্কানি দিতে পারলাম আমরা আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে তোমরা রাস্তায় থাকো তোমরা রাস্তায় থাকো তোমরা রাস্তায় থাকো তাহলে আমাদের বড়দের এখন বলতে হবে যে ভাই বাচ্চারা তোমরা সফল হয়েছ বড়দেরকেও বারবার এই কথাটি বলতে হবে সব জায়গায় শুধুমাত্র ধরেন আমরা টক শোতে বলছি তা নয় মামুন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যদি তাদের উস্কে দিয়ে থাকে তাদেরকে বারবার রাস্তা থেকে বলতে পারে বলে বলে থাকে তাহলে আমাদের কাছে কথাও বলতে হবে যে তোমাদের আন্দোলন সফল হয়েছে তোমরা মানে তোমাদের কোনো ভয় নাই তোমাদের তোমরা এখন নিরাপদে স্কুলে থাকো এটা সমস্যা হচ্ছে তো কারণ হচ্ছে এইটা আপনি একদিকে বলছেন আরেকদিকে টেলিভিশনে দেখাচ্ছে হাত কোড়া দিয়ে এই আপনি ইউনিভার্সিটির ছেলেগুলোকে নিয়ে যাচ্ছেন এইখানে ফেসবুকে বেশে আসতেছে নর্থ সাউথের একটা বাচ্চা মানে জীবন মৃত্যুর মুখোমুখি তার জন্য চাঁদা তোলা হচ্ছে তো ওই জায়গাগুলো আপনি ঠিক না করে এই যে আহত প্রচুর ছড়া গুটি মারা হয়েছে রাবার বুলেট মারা হয়েছে এগুলো তো আপনারা দেখতেছেন এই ঘটনা শেষ হয়েছে মাত্র দুই দিন আগে সুতরাং আপনাকে মানে শেষ হওয়ার শেষ হওয়ার না এই না আমি বলছি বাচ্চাকে আপনি এক শুধুভাবে যেমন আমি আজকে অনেক মানে চেষ্টা করেছি আমার আত্মীয়স্বজনের বাচ্চাদের সাথে কথা বলতে তারা এটা মানছে যে হ্যাঁ আমি বলছি যে দেখো তোমরা কি কি চেয়েছিল এই এই জিনিস তো হলো তারা এটা মানছে ওই যে ঘুরে ফিরে বলতেছে আমাদের জন্য ভাইয়াগুলা মানে সো ওই জায়গাটা যদি আপনি ট্যাকল না করেন বন্ধ হয় না আঙ্গুলে তো না সেটা থাকবে এটা তো আপনি যদি ওই ফাঁদে গিয়া সব মানে পা দেই আমরা সেটা তো দুঃখজনক বিষয় আমার মনে হয় যে দুটো কাজ হতে পারে একটা হলো ওই যে যারা আহত হয়েছে তাদের ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে খোঁজ খবর নেওয়া তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সরকারের মন্ত্রী এমপিরা সেখানে যেতে পারেন তাদের খোঁজ খবর নিতে পারেন সরকার তো আরেকটা হলো সরকার তো আওয়ামী লীগে অপরাধ হামলায় যারা আহত হয়েছে তাদেরকে দেখতে গিয়েছেন সাংবাদিকদের আহত হওয়া সাংবাদিকদেরকে তথ্যমন্ত্রী আজকে দেখতে গিয়েছেন কিন্তু ওই বাচ্চাদেরকে তো কেউ দেখতে যায় শিক্ষামন্ত্রী যেতে পারেন সেক্ষেত্রে যে উনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এবং শিক্ষার অভিভাবক হিসেবে যেতে পারেন তারা তো আবার শত্রু না যারা বাচ্চাদের উপরে হামলা করেছে যে এই যে ধরেন কিছু কিছু জায়গায় দুই একটা জায়গায় তো হামলা হচ্ছে তাদেরকে বিচারের আওতায় আনা উচিত তাদেরকে যদি বিচারের আওতায় আনা হয় তাহলেও কিন্তু এটা বাচ্চাদের কাছে পরিষ্কার হবে যে দেখো যাদের যারা তোমাদের উপরে হামলা করেছিল দুই একটা জায়গায় তাদের বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি আচ্ছা এই প্রসঙ্গে বলে যে হামলা যারা করেছে তাদের চেহারা তো মোটামুটি আমরা দেখতে পাচ্ছি লাঠি হাতে চাপাতি হাতে আরও অস্ত্র শস্ত্র হাতে কারো হেলমেট পরা কারো কিছুই পরা না ওপেন ফেস তো বাংলাদেশে আমরা এখন এত ডিজিটাল বাংলাদেশ আমাদের সকলের ন্যাশনাল আইডি কার্ড আছে আমাদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে এটা সেটা রেটিনা রেটিনা কি জানি একটা আছে তো তারপরে আমরা কেন তাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে পারছি না এইখানেই আমার কাছে মনে হয় সরকারের মূল দায়িত্ব এই মুহূর্তের মূল দায়িত্ব আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং সরকারের যে এরা কারা ছিল হয় তাদেরকে স্বীকার করে নিতে হবে যে এরা মানে ছাত্রলীগ ছিল ভুল হয়েছে না হলে কার এরা ছাত্রলীগ যে নয় সেটা প্রমাণ করার জন্য সরকারকে এদের এদের চিহ্নিত কিছুদেরকে নিয়ে আসে বিচারের আওতায় নিয়ে আসতে হবে মামুন এটা বোধ হয় মূল দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে এই মুহূর্তে এবং তাতে কি হবে জানেন তাতে অনেক পক্ষকে ডিফিউজ করা যাবে তাকে তাতে অনেক পক্ষকে আপনি উন্মোচিত করতে পারবেন যদি না হয়ে থাকে ছাত্রলীগ তাহলে এক ধরনের ইয়ে হয়েছে এক ধরনের দিক একদিকে যাবে আর যদি মনে করেন যদি ভুল স্বীকার করা হয় যে হ্যাঁ ছাত্রলীগের কেউ কেউ ভুল করেছে বিপদগামী হয়েছে সেটাও বলা যাবে
গুজব ছড়ানো মিথ্যা তথ্য দেওয়া মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে কিন্তু আপনারা খুব কৌশলে দক্ষতার সঙ্গে সেটিকে মোকাবেলা করেছেন আপনাদের একদম ডেডিকেটেড লোক ছিল ওই শাহবাগের রাস্তার উপরে কম্পিউটার নিয়ে কতগুলো ছেলে মেয়ে সারা দিন ওদের কাজে ছিল ওগুলোকে কাউন্টার করা এবং মানে তার প্রতিপক্ষ মানে উল্টো যে জবাব দেওয়া সেটি মানে তৈরি করা এবং তারা একদম কি বলে রিলিজিয়াসলি এই কাজগুলো দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা করত আপনাদের নেতৃত্বে এখন তার গত পাঁচ বছরে তেরো সাল থেকে শুরু করে আঠারো সালে পাঁচ বছরে বাংলাদেশ অনেক এগিয়েছে তথ্য প্রযুক্তিও অনেক এগিয়েছে এখন ফোর জি মোবাইল ইন্টারনেট এবং আরও অনেক কিছু ওয়াইফাই অনেক জায়গায় অনেক সহজ ইন্টারনেটের গতি বেড়েছে কিন্তু এই কাউন্টার দেওয়ার জায়গাটাতে সরকার বা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি বা অন্য যারা আছে মানে আপনারা যারা এসব নিয়ে কাজ করেন আপনার কি মনে হয় যে কেন শিবিরের সঙ্গে বা ওই প্রোপাগান্ডাওয়ালাদের সঙ্গে তারা পারছে না না পারছে না না তারা করছে না এটা হচ্ছে বাস্তবতা যেটা ওই যে মাসুদা একটু আগে বলছেন বা আপনি বলছেন দুই সালে বিপুল সংখ্যক তরুণ এটা ভোট দিয়েছে আপনাকে দুই হাজার সাল থেকে দেখতে হবে মানে এমনও দিন গেছে আমাদেরকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের এই কাহিনীটা নিয়ে আমরা টোয়েন্টি ফোর সেভেন করেছি কীভাবে করেছি ধরেন মাসুদা দেশের বাইরে আছে আমার এখন অফিস টাইম হয়ে আসছে বা আমাকে বেরোতে হবে আমরা দায়িত্ব দিচ্ছি আমাদের দেশের বাইরে যারা আছে যে তোমরা এখন তোমাদের এই চার ঘন্টা ছয় ঘন্টা টাইম আছে তারা ব্লগে আছে তারা তাদের মতো করে করছে আবার আমাদের মানে এটা একটা পুরো এই যে যেটা বলছেন রিলিজিয়াস এইটারই একটা শেষ ভার্সনটা ছিল কোনো জগন মঞ্চের সমাজ ওইখানে যারা করছিল এই যে লোকগুলো এরা কিন্তু আওয়ামী লীগ না 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 মানে এরা কারা এদের মানে মেজরিটি কখনোই আওয়ামী লীগ না এখনও এরা আওয়ামী লীগের দলীয় কিছুই না এবং তারা দলের কাউরে চিনেও না ওইদিকে যেতেও চায় না এরা ছিল সাধারণ জায়গায় ইস্যু দেশ মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের প্রেম বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধের স্বাধীনতা চেতনা এই জায়গা বাংলা হ্যাঁ জয় বাংলা এরা দলের দলের কিছুই না এই যে লোকগুলা এদেরকে দুই সালের পর থেকে বিপদে ফেলানো যখন হলো তখন কিন্তু আমরা দেখলাম যে ছেলেটা আমি নাম বলতে চাচ্ছি না যে ছেলেটা মনে করেন যে আমার জানা মতো প্রায় আটচল্লিশ ঘন্টার মতো জায়গায় ছিল একসময় ওই 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 টাইমে নট গণজাগর মঞ্চ যারা দিন রাত খেটে যুদ্ধাপরাধের বিচার চাই আমরা এক লক্ষের উপরে পোস্টার মেরেছি যে স্টিকার মেরেছিলাম সচলায়তনের পক্ষ থেকে সেই ছেলেটাকে আপনি যখন কম্পিউটার টম্পিউটার সামনে দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন কারণ কি সে আসলে তার বন্ধুর সাথে গিয়েছিল ডিবি অফিসে তার বন্ধুকে গ্রেফতার করা বা খোঁজ করানোর জন্য হয়েছিল সে আউট অফ দ্য ব্লু আপনি তাকে বের করে দিলেন এদেরকে বলির পাঠা বানালেন আজকে তখনকার সময় থেকে এখনকার সময় আপনি যদি হিসাব নিয়ে দেখেন কতজন ব্লগার প্রাণ বাঁচাতে দেশের বাইরে কতজন ব্লগার মানে একজন দুইজন না কিন্তু আমরা একশো দুইশো তিনশো সংখ্যা নিয়ে কথা মানে প্রমিনেন্টদের অনেকেই অনেকেই মানে খুব আপনি হাতে গুলো দেখা যাবে আমার মতো তো দুই চারজন এখনো বাংলাদেশে আসেন কিন্তু বেশিরভাগই না এবং কারণ কি তারা তার পরবর্তীতে এই সাপোর্টের জায়গাগুলোতে তারা মানে তারা দেখেছে যে তাদেরকে ডিজোন করা হচ্ছে এবং এখন যারা সরকার আছেন তারা তাদের এক ধরনের অ্যাক্টিভিজম তাদের অ্যাক্টিভিস্ট নিয়ে করেছেন তারা পারবেন না জামাত শিবিরের সাথে জামাত শিবির যখন বাসের কেল্লা চালু করে যে ফান্ডিং নিয়ে তারা শুরু করেছে বা আমার ধারণা বাংলাদেশের প্রথম স্পন্সর এড জিনিসটা তারাই প্রথম বের করে নিয়ে এসেছিল এবং আমরা মনিটর করছিলাম কিভাবে তাদের ফলোয়ারশিপে বেড়ছে আমি এখনও জানি সেলফি তুলে যারা অ্যাক্টিভিজম করেন তারা এই মনিটর বলতে পারবে না তারা আজকে বলতে পারবে না যে বাসের কেল্লা লাইক কতটা শেয়ার কতটা ইয়ে কতটা আমরা যখন মুক্তিযুদ্ধের যুদ্ধাপরাধের বিচার নিয়ে কাজ করতাম আমাদের ঠোটস্থ থাকতো এগুলো আজকে এতগুলো এই পোস্টটা তারা এইভাবে শেয়ার করেছে এতজনের কাছে হচ্ছে কেন গেছে এইটা কী আছে এই কন্টেন্ট আসলে সত্য ঘটনাটা কি তো এই কারণে হয়েছে যখন আপনি যখন সবাইকে স্পেস দিবেন না সবাইকে নিয়ে কাজ করবেন না আপনি এখনও গত তিন দিনে কি ঘটছে আমাদের প্রচুর অ্যাক্টিভিস্ট আছেন প্রচুর অ্যাক্টিভিস্ট আছেন তাদেরকে বিভিন্নভাবে ভয় দেখানো হচ্ছে এটা তো বাস্তবতা তাদেরকে বলা হচ্ছে উস্কানি দেওয়া হচ্ছে কিন্তু এটা তো বলে সরকারের দিকটা আরো একটা দিক কিন্তু আমরা ভুলে গেছি আমরা ভুলে গেছি যে যখন মানে চাপাতি দিয়ে ব্লগারদের হত্যা করা হলো বাংলাদেশের চিহ্নিত বুদ্ধিজীবীরা তারা কিন্তু এই এদের পাশে পক্ষ পাশে দাঁড়ায় নাই এই যুদ্ধটাও করতে হয়েছে এই ইয়াং জেনারেশনকে নিজেকে আমাদের মানে বয়স্ক জেনারেশন আমাদের পক্ষে দাঁড়ায় নাই একটা কলম লিখতে একটা বিবৃতি দেওয়ার মতন মানুষ পায় পাওয়া যায় নাই মামুন আজকে তো অনেকের পক্ষে বিবৃতি দেওয়া হচ্ছে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হোক কিন্তু তখন তারা বিবৃতি না দিয়ে উল্টো এই সব এদেরকে নাচতে কাক্কা দিয়ে এবং এদেরকে এদের এদের জায়গাকে এদের অন্যায় বলে ইয়ে করা হয়েছে মামুন এটা শুধু সরকারের নয় এটা সামগ্রিক মামুন আমি মনে করি সরকার সরকার কখন করে শেষ করতে হবে আমাদের সময় সরকার কখন করে সরকার যখন দেখে যে এদের পাশে
আপনার পরিচয় গোপন করে তথ্যটা প্রকাশ করে সেই কৌশল আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগ এখনো রপ্ত করতে পারেনি বা চেষ্টাটাও আমি দেখি না যে কারণ ফেসবুক বা সোশ্যাল মিডিয়া যে আরেকটা ফ্রন্ট হিসেবে দাঁড়িয়েছে সেই জায়গায় লড়াই করার মতো প্রস্তুতি তাদের নেই জি অনেক ধন্যবাদ ডক্টর শফিউল আলম ভুইয়া মাসুদ ভাট্টি এবং আরিফ জেবতিক প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন শুভরাত্রি